I'm Maria Ulfa. You can call me Maria. I'm from Jogarta. Nice to meet you. Do you want to introduce yourself to? Introduce yourself is very important stuff to meet new friends. There are many places where you can meet someone new. At school, at a party, or even when you are traveling. Today's lesson, you are going to learn about how to introduce yourself in English. Especially, you are new student at school. Let's go! The first step to introduce yourself is mention your identity. Identity means something that makes a particular person different from other. Jadi, hal yang pertama di dalam melakukan perkenalan adalah menyebutkan identitas kalian. Identitas apa sih? Identitas itu adalah sesuatu yang membuat orang itu berbeda dari yang lainnya. Oke? Okay? Greeting is the first step to begin our introduction. Um, then follow your name, your nickname, place of origin, date of birth, and address. Jadi hal pertama yang dilakukan ketika memulai perkenalan yaitu memberikan sapaan kepada teman kita. Selanjutnya menyebutkan nama, nama panggilan, Uh, kota asal, lalu tanggal lahir dan alamat kita. Greeting in Indonesia means salam or sapaan. You can say hi everyone or hello everybody or good morning, good afternoon, good evening. Yang tentu penggunaannya disesuaikan dengan waktu ya. Setelah memberi salam kepada teman baru kita, langkah selanjutnya kita memberikan maksud kepada teman baru kita untuk memperkenalkan diri. Dalam bahasa Inggris, biasanya digunakan secara formal, yaitu let me introduce myself. Artinya, izinkan aku memperkenalkan diri. Then, you can mention your identity. Uh, you can mention your name first. For example, my name is Maria Ufa. Or you can say I am Maria Ufa. Then, follow your nickname. You can say, you can call me Maria. Or, my nickname is Maria. Jadi, kalian bisa salah, pilih salah satu ya penggunaannya dalam menyebutkan nama lengkap kalian atau, mengguna, atau menyebutkan nama panggilan kalian. Selanjutnya, kita bisa menyebutkan uh, kota asal kita atau place of origin. And you can say, I'm from Jakarta. Or, I come from Jakarta. Hal ini berbeda terletak pada penggunaan to be dan verbnya. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Pilih salah satu kalian ingin menggunakan yang mana. Tetapi artinya tetap saja sama. Saya berasal dari Jakarta. Selanjutnya, kita bisa menyebutkan date of birth atau tanggal lahir kita. For example, I was born on 17 of June 1996. Jadi, untuk menyebutkan saya lahir pada tanggal di dalam bahasa Inggris adalah I was born on. I was born on. And the last, you can mention your address. For example, you can say I live on Haji Hasan Street number 5. I live on yang artinya saya tinggal di. Lalu sebutkan nama jalannya. Seperti itu ya. Introduce our identity to our friends, to our new friends. Um, you can share about your additional information like your age, your hobby, your job, your family member, uh, your um, future goal, or maybe your favorite things. Nah, jadi setelah kita memperkenalkan identitas diri kita nih, kalian bisa membagikan informasi uh, beberapa informasi tambahan seperti umur kalian, hobi, pekerjaan kalian, terus uh, keluarga, uh, cita-cita atau bahkan hal-hal yang kalian sukai. Tapi ini uh, tidak harus semuanya juga tidak apa-apa. Kalian bisa pilih salah satunya atau beberapa hal yang kalian ingin bagi kepada teman kalian. There we go. I will show you. Uh, how to give our, or how to share additional information to your friends in English. Yang pertama, for example, if you want to uh, share your age, you can say in English like I am blah 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 years old. For example, I am 17 years old. Yang artinya saya berumur 17 tahun. Next, 
additional information that you can share if you want to share about your job. Job in Indonesia means pekerjaan. You can say I am a student for example. I am a doctor. I am a teacher. Jadi kalian juga harus mengingat kembali profesi nama-nama profesi apa yang kalian ingin sebutkan. Seperti itu. Jika kalian student, ya sudah tinggal disebutkan I am a student. Next about your future goal. If you want to share about your future goal atau cita-cita, you can say in English like my future goals are finish my study and be a teacher. Atau my dream is to be a doctor. Jadi perbedaan di sini adalah uh, jumlah cita-cita yang ingin kalian tanyakan. Jika kalian ingin menyebutkan dua cita-cita, kalian menggunakan are. For example, my goals are finish my study and to be a teacher. Jika kalian ingin menyebutkannya hanya satu cita-cita, kalian bisa menyebutkan dengan my dream is be a doctor. Jadi Perhatikan penulisannya are dan is. Are digunakan untuk menyebutkan lebih dari satu cita-cita dan is digunakan hanya untuk satu cita-cita. Next, additional information that you can share to your new friends is about hobby. Um, for example, you can say my hobby is reading a book. My hobbies are swimming and writing. Jadi ini sama ya penggunanya untuk menyebutkan dua kalimat, dua cita-cita atau dua hobi kalian menggunakan are. Atau kalian jika kalian ingin menyebutkan hanya satu, kalian menggunakannya is. My hobby is. My hobby are. Next, if you want to share information about your family member, you can say I have two sister and one brother for example. Saya mempunyai dua saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Jadi menggunakan kata I have, artinya saya mempunyai. The last, the information that you can share to your new friends is about your favorite things. In English, you can say my favorite food is fried rice. Jadi uh, kesukaan makanan kesukaan aku adalah uh, nasi goreng. My favorite color is gray. Warna kesukaan aku adalah warna abu-abu. My favorite subject is English lesson. Dan mata pelajaran yang aku sukai adalah bahasa Inggris. Jadi ini yang optional ya. Kalian bisa membagi informasi apa saja yang kalian ingin bagi kepada mereka. Oke. Okay. I will show you how to introduce yourself in English. And my friends will show you how to introduce herself in English. Enjoy! Hello everyone! My name is Alfani Taylor. You can call me Al. I am 13 years old. I'm from Bando. I was born on mm, 13 of April 2008. I live on Braga Street. Uh, I'm a student of um, junior high school in Bandung. My dream is to be a policewoman. My hobby is a dancing. Um, my favorite food is, you know, kredok. Um, my favorite color is blue. And I like English lesson. Uh, my friend, uh, I want to show you my dancing. That's very interesting, right? To meet Al. Now, I have a question that you usually use to ask about your identity. The first question is, what is your name? Next, what do I call you? Sure, where are you from? Four, when were you born? Fifth, where do you live? Next, there are some questions that you use 
for giving your additional information like how old are you what do you do what is your goal what is your hobby and what is your favorite food color or subject Pertanyaan-pertanyaan tadi adalah contoh pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan identitas seseorang. Jadi, kalau kalian menemukan pertanyaan seperti di atas, jangan bingung ya cara menjawabnya, karena kita sama saja seperti memperkenalkan diri kita kepada orang lain dalam bahasa Inggris tentunya. Now, it's your turn. Please introduce yourself in English. Well done. So we finished our lesson about how to introduce yourself in English. What we get today about how to greeting someone, how to give your identity, and how to give your additional information in English. If you have a question about the lesson today, please comment below and see you. Bye-bye.